አርእስተ ዜና በወርቅ የተጻፈውን ያድዋድለን ቀደምት አባቶች ማስ መዝገብ የቻሉት ከልዩነታቸው በላይ ኢትዮጵያን በማስ ቀደማቸው ነው ተባለ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሀገሩን በማልማት የተሻለ ታሪክ ለመጻፍ መስራት እንደሚገባው ተገለጸም የአድዋ ድል በታሪክ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው የጥቆር ዝቦች አንጸባራቂ ድል መሆኑን የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ምሁር የሆኑት ፕሮፌሰር ራይሞንድ ዳንስ ታስታውቁ። እንደምላችሁ አለ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰባ ሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል ዛሬ 123ኛው የአደዋ ድል ባል እየተከበረ ነው ዜናዎቻችን ምን ጀምረው በዚህ ይሆናል ተመስገን በየነኝ ከኛ ጋር አሁን በወርቅ የተጻፈውን ያደዋ ድልን ቀደም ታባቶች ማስ መዝገብ የቻሉት ከልዩነታቸውም በላይ ኢትዮጵያን በማስቀደማቸው ነው ሲሉ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። ከዚህ ታላቅ ድል የአሁኑ ተውልድ ተመክሮ በመሰድ ራሱን የሌላ ሻራ እንዲያኖር ዛሬ ባዶዋ ከተማ በተከበረ ባል ላይ ተገልጿል። ክብራን ተመልካቾቻችን የዚህ ዜና ዘርዘር እየተዘጋጀ ነው እንደደረሰ የምናቀርብ ይሆናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን በቀጥታ ከአደዋ ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋ የተዘጋጀው የተበቀ ነው ብሩክ እንደምንለሃል በአደዋ 123ኛው የድል በአል ተከብሯልና በዛም ስነ ስርዓት ላይ እንግዲህ በክብር እንግድነት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴና የትግራይ ክልል ምክትር ሰመስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ጨምር ተገኝቷል በዚህ ስነ ስርዓት ላይ ምን ምን ክንውኖች ነበሩ እንግዶቹስ በንግግራቸው ላይ ምን አነሱ የሚለውን ጠቅላላ አርገብስ ነገረን መልካም ተመስገን ተመልካቾቻችንም እንኳን ለ 123ኛው የአድዋ ድል በአል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ እንግዲህ በዚህ በአድዋ ከተማ በሶሎዳ ተራራ ስር በነበረው የ 123ኛው የአድዋ ድል በአል መርሃ ግብር ላይ እንግዲህ የድሉን ሁኔታ ሊዘክሩ የሚችሉ ኪነ ጥበባዊ ትዕይንቶች ቀርበዋል ከዚያም ባሻገር እንግዲህ ከፍተኛ የመንግስት ባለ ስልጣናት ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው መልክቶችን አስተላልፈዋል እንግዲህ አነጋገርኳቸውም ሰዎች በ ክብር እንግድነት የተገኙትም ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ሁሉም በአንድነት ያነሱት ነገር ሊያግባባይ የሚችለው ነገር ሁሉም ኢትዮጵያውያን በጋራ ያስገኙት የአድዋን ድል የትውልድ ከዛ ተረክቦ የበኩሉን አሻራ ሊያስቀምጥ እንደሚገባ ነው እንግዲህ የገለጹት ምክንያቱም የአድዋ ድል እንደ ሌሎች ጦርነቶች ወይንም ደግሞ በአለም ሀገራት ሆነ በአፍሪካ ሀገራት እንደተካሄዱ ጦርነቶች አይደለም ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለበት ነው እንግዲህ በብዙ የአፍሪካ ሀገራት ስለነፃነት ሊጠቀሱ የሚችሉ የተለያዩ ተጋድሎች ተደርገው ነበር ለምሳሌ ለአብነት ያክል ብናነሳ የኒብዲል ህዝብ በዚምባብዌ የሄሪ ሮ ህዝብ በናኒቢያ እንዲሁም ደግሞ የማጂ ማጂ ጸረቀኝ ግዛት እንግዲህ ትግል በታንዛኒያ ትግሎች ነፃነት ትግሎች ተካይደው ነበር ነገር ግን አንዳቸው የአድዋን ያክል ስኬታማ መሆን አልቻሉም ወዲያው ነበር የተቀለበሱት አድዋ ግን ዘመን የማይሽረው ትውልድ ከትውልድ የሚቀባበለው አንጸባራቂ ድል ሆኖ የዓለምንም የዓለም በአለምም የጥቁርን እይታ የቀየረ ነው ማለት ይቻላል እንግዲህ የዚህ ድል ባለቤት የሆነው የዚህ ድል ባለቤት ኢትዮጵያውያን በወቅቱ በዘመናዊ ጦር መሳሪያ የታጠቀውን የጣሊያን ጦር ልባቸው ሊፈራ አልቻለም ከሀገር ለዓላዊነት የበለጠ ፍርሃትን ሊያስከትልባቸው አልቻለም እንግዲህ በሰማይ ላይ ኮፍ በቀር ሊበር የሚችል ነገርን የማያውቁት የአድዋ ጀግኖች ጣላት የወራሪውን የጣሊያን ጣላትን ከጫፍጫፍ በአንድነት በመተባበር ድል አድርገዋል እንግዲህ ያነጋገርኳቸውም ሰዎች እነሱ የከፈሉትን መስዋዕትነት ይህ ትውልድ ሊቀጥለው ይገባል ብለዋል አንዳንዶቹ ያነጋገርኳቸው እንደውም የአድዋ ድልን ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ኢትዮጵያውያኖች ፍጹም ሰባዊነታቸውን ያሳዩበት ነው ሲሉ ገልጸውልኛል እዚህም ደግሞ በማሳያነት በአድዋ ጦርነት ጊዜ በጠራ የወራሪውን የወራሪ ጣሊያንን ጣላትን ድል ካደረጉ በኋላ አስከሬኑን የሰማያ ሞራ ከመያነሳው ይልቅ ፍጹም ሰባዊነት ይሰማቸዋል ስለነበረ ጸሎት አድርገ ሁሉ የቀበሩ ሰዎች በክብር የቀበሩ ሰዎች ናቸው ኢትዮጵያውያንና አሁን የትውልድ ሰባዊነት ምንም እንኳን ጥላት እንኳን ባለበት ሁኔታ ያን ያክል ሰባዊነትን የተላበሱ ቀደምት አያቶች ልጅ ነውና የትውልድ ይሄንን ሰባዊነት ተላብሶ ወደፊት ሀገሪቱን ሊያስቀጥል ይገባል ብለዋል አባቶች እንግዲህ 
ራሳቸው እየሞቱ ነው ይሄን ትውልድ ከባርነት ከቅኝ ግዛት ነጻ ያወጡት ይሄ ትውልድ ደግሞ ሳይሞት እየኖረ ብዙ ታሪክን መስራት የሚችልበት እድሎች አሉትና በዚህ በኩል ይሰራበት ይገባል ተብሏል ሌላው እንግዲህ በአለም በአለም አደባባይ የአክሪ ታሪክ የተፈጸመበት የሶሎዳ ተራራ ከ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ውጊያዎች የተደረጉባቸው የአድዋ ሰንሰለታማ ተራሮች የአድዋን ታሪክ ሊዘክር የሚችል ወካይ ቅርሶች ሊቀመጡላቸው እንደሚገባ ተገልጿል እንግዲህ በዚህ ረገድ በቂ በሚባል ሁኔታ አለመሰራቱም ተጠቅሷል ለጊዜው ያሉት መረጃዎች ነዚህ ናቸው በእኔ በኩል ጨርሻለሁ አመሰግናለሁ ብሩክ የአድዋ ድል ባልና ክብሮ ከማለፍ በዘለለ አባቶች በአንድነት በአድዋ ጦርነት ለከፈሉት መስዋዕትነት ተልቅ ቦታ ለንሰጥ ይገባል ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኦማ ተናገሩ 123ኛ አድዋ ድል ባል በአዲስ አበባ ከተማ በደማቅ ዝግጅት በተከበረበት ሰዓት ምክትል ከንቲባው ንግግር አድርጓል እንዲህ ሲሉ የደስታችን ምንጭ ቀኑ ሳይሆን አባቶቻችን የዛሬ 120 ሶስት አመት ገደማ ካሉበት ቀያቸውና መንደራቸው ተሰባስበው ከልዩነታቸው ይልቅ አንድነታቸውን በማመን ካልዋልታ ወሬ ይልቅ ያገራዊ አንድነትና እሴት እንደሚያዋጣቸው በማመን ከከፋፋይ አልዋልታ የሀገር ግንባታ እንደሚያዋጣቸው በማመን ያገር አንድነት የልጆቹ አንድነት ሁሉ ግዜ ዘላለም ነውነ በማመን ማሪዎች እንደሚያልፉ ገዮች እንደሚያልፉ አስተዳዳሪዎች እንደሚያልፉ ነገር ግን ሀገርና ትውልድ እንደሚቀጥል በማመን እነ ነኩሪ ድል ተጋርሎ ለኛ ስለ አሰረከብልን ዛሬኛውን ክብረ ባህል ከናንተ ጋር ስናከብር ደስታችን ወደር የለው አድዋን የሚዘክር ሀውልት ለማቆምም የከተማ አስተዳደሩ እንደሚሰራ ምክትል ከንቲባው ተናግሯል እንደዚሁም ደግሞ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ መመናን ዘድ የሚከበረው ያብይ ጾም ሲከበር ደግሞ በከተማው አራዳ ተለላቸው ማሰብ እንደሚገባም ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለውማ ተቆመዋል የኢትዮጵያውያን መገለጫ የሆነው ያድዋን ታሪክ ለዘለ ዓለም ለትውልድ የሚዘክር በአዲስ አበባ ከተማ ለነሱ ክብር ስባል ለትውልድ ትምርት ስባል እኛ ደሞ ከነሱ የምንማረው ነገር ብዙ ስለሆነ ለነሱ የሚገባ ትልቅና አስተማሪ የሆነ ሀውል አዲስ አበባ ከተማችን ከልጆቹ ጋር ሆነ ትገነባለች ከአንድ ቀን በኋላ የምጀመረው በተለይም ደግሞ በወንድሞቻችን ዘንድ ትልቅ ክብር የምሰጠው ያብይ ጾም በከተማችን ደረጃ በጎዳና ላይ ወርቆ ያሉ ወንድሞቻችን የምናስብበት የምናስተውስበት የጾም የጸሎት ጊዜ እንዲሆን እየጠየቁ ከተማችን ህዝባችን እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ አመሰግናቸዋለሁ የበንድ እንዳለ ያደዋ ድል በአልን ማክበር ላንድነታችን የተከፈለ መስዋዕትነትን በማሰብ በቀጣይ አሁን ያለው ትውልድ የራሱን አሻራ እንዲያሳርፍ ትልቅ ሚና ይኖራል ሲሉ ሪፖርተራችን ቶማስ አይሉ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል ያድዋ 51 አመት በሚከበርበት ጊዜ ነው የተወለደኩት ዛሬ 72 አመት ነው ያድዋ ድል ጅግ በጣም ነው ደስ የሚል ምክንያቱም በዚህ በድል ቀን ያለ ምንም ነገር ላይ በድል ቀን በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በሚከበርበት ወቅት እኔም የዚህ ድል ተካፋይ በመሆነ እና ሁለት ደስታ ነው የሚሰማኝ የዛን ጊዜ የነበረውን ድል ምሳሌ በማድረግ የተለያየ ልብሶችን ለብሰዋል ድሉን ማክበር የሚያስፈልገው ምክንያት ለቀጣይ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ማለት ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለባት ሀገር ናት በብዙ ደም በብዙ ነገር የቆመች ሀገር ስለሆነ ለአንድነታችን በጣም ይጠቅማል በእያስባለው ይሄን በአል ማክበር አ በእያመቱ ማክበራችን አድዋ እንግዲህ ዝም ብሎ የተገኘ ነገር አይደለም ይሄን ታሪክ ይሄን ድል ማንም የትኛው ማለም ላይ ያገኘው ሀገር የለም ስለዚህ እኛ ይሄን እንደድለኛ ሆነ ነው የትውልድ ይሄን ታሪክ አባቶቻችን በከፈሉት መስዋዕትነት እኛ ሰላም አይወት እየኖርን እቺን ሀገር ወደ ተሻለ ነገር ለማድረስ የምንረባረብበትና የምንጥርበት እድል ይፈጥራል እንደ 
ኢትዮጵያ ይድል ብቻ ሳይሆን እንደ አፍሪካ ይድል ትልቅ ድል ነው ምክንያቱም አድዋ ላይ አባቶቻችን ባይሸንፉ ሌሎችም የአፍሪካ ሀገሮች ወንድሞቻችን ጉልበት ብርታት ላይ ያገኙ ይችላሉ ነጭ መሸነፍ እንደሚችል ላይ አቁ ይችላሉ ለምሳሌ ምክንያቱም አሁን ላይ ኢትዮጵያዊነታችን እየተዳከመ ነው እየቀዘቀዘ ነውና ውጫዊ ብቻ ሳይሆን ውስጣዊ ማንነታችንም ኢትዮጵያዊ እንዲሆን በአባቶቻችን ወንኔ በአባቶቻችን ተነሳስተን ኢትዮጵያዊነታችንን ያጣነው ነገር መልሰን ማግኘት አለብን አሁን ይሄ ጥቅሙ ወጣቱ ይሄንን ታሪክ ይዞ ይሄንን የህዝብ ማዕበል ይዞ ወጣቱ አገሩንና ህዝቡን መጠበቅ አለበት ወደፊት ሎደፊት ታሪኩን መጠበቅ አለበት የኛ አይደለም አሁን ይሄ በዓል ይወጣቱ ነው ወጣቱ ይሄን አራያ ተከትሎ መነጣጣ ሳይኖረው አንድነትን አፍስሮ በአንድነት ለመኖር በአንድነት ተከባብሮ በየር በየር ሰዎች ሳይሎት አንድነት ነው አንድነትን የሚያበስር በዓል ነው አንድነት አንድነት ተለየ መላየ ከመጣ አደጋ ነው የሆን 123ኛው ያዷ ድልን በተመለከተ ከሰዓታት በኋላ በመስቀል አደባባይ የሙዚቃ ኮንሰርት ይካሄዳል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና እንደዚሁም ደግሞ በሌሎች አካላት ብር በተዘጋጀው በዚህ የሙዚቃ ኮንሰርት ላይ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሰዎች ተደማሉ ተብሎም ነው የሚጠበቀው ይህንን በተመለከተ ታዲያ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ከስፍራው ይዮብ ሞገስ በቀጣ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው ይዮብ እንደምኑ ለሃል የኮንሰርቱ ዝግጅት ምን ገጽታ አለው እዛው ነው የተከታተልከ ነው ከዚህ ቀደም ደግሞ ባለሚያዎችንም ማናገረ ነበርና ከዛ አንጻር እንዴት አየሁን ያለውን ዝግጅት አመሰግናለሁ ተመስገን እንግዲህ ዛሬ 123ኛው የአድዋ ድልባል በዛው በአድዋ ከተማ በደመቀው ኔታ ተከብሯል በአዲስ አበባ ደግሞ በሚኒሊክ አደባባይ ከማለዳ ጀምሮ ፍከረፋ ድረስ በደመቀው ኔታ ሲከበር ነበር አሁን ደግሞ ከሰዓት ላይ በመስቀል አደባባይ አንጋፋና ወጣቶች ወጣት አርቲስቶች ሙዚቀኞች የሚሳተፉበት የሙዚቃ ኮንሰርት ይኖራል ከዚህም በተጨማሪም የተለያዩ ዘመናዊና ባህላዊ ውዝዋዜና ዳንሶች የሚቀርቡ ይሆናል እንግዲህ በዚህ መርሃ ግብር ላይ ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው ከ500 ሺህ በላይ የሚሆኑ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችና በዙሪያው ባሉ ካምቦና ከአከባቢያ ያሉ ነዋሪዎች ሳይቀር በዚህ የሙዚቃ ኮንሰርት ለመታደም ነው የተገኙት እንግዲህ በዚህ የሙዚቃ ኮንሰርት ላይ ለየት የሚያደርገው ነገር ቁጥራቸው ከ300 እስከ 500 የሚጠጉ ከአምቦና ከአከባቢያ የመጡ የ አምቦ ከተማ ነዋሪዎች እንዲሁም ፈረሰኞች በዚህ መርሃ ግብር ላይ ይታደማሉ የተለያዩ ትርኢቶችን ያሳያሉ እንግዲህ በአዱ አደን ላይ የኦሮሞ ፈረሰኞች የነበራቸው ሚና ምን እንደሚመስል ምን አይነት አለባበስ እንደነበራቸው ምን አይነት ገጽታ እንደነበራቸው የሚያሳዩ ሁነቶችም በዚሁ መርሃ ግብር ላይ የሚካተት ይሆናል ከዛም በተጨማሪ የተለያዩ ስነስርዓቶች ይኖራሉ ቀደም ሲል ተቀስኩል ውዝዋዜ ባህላዊ ውዝዋዜዎች ለዚህ መርሃ ግብር ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ሰዎች አሉ ከአሜሪካ ጭምር ድረስ ይሄንን ፕሮግራም ለመታደም እንግዲህ ትላንትና በአናጋግሪያቸው ነበረ ቦታው ላይ ተገኝቼ የሙዚቃ ዝግጅታቸው ምን ይመስላል ቀርመ ዝግጅታቸው ምን ይመስላል ብዬ አናጋግሪያቸው ነበረ እነሱ እንደገለጹልኝ በጣም በጉጉት እዚ ተሰበሰበውን حزب ለማስደሰት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸውልኛል حزبውን እንደሚያስደስቱት ያዷ አይደለም በሚገባ እንደሚያከብሩና በአዷ ተራሮች ስር የተሰው ጀግኖችን ለማስተዋወስ መዘጋጀታቸውን ይገለጡልኝ ይሄንን መርሃ ግብር የተፋካ ለማድረግ የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ የፌደራል ፖሊስና ሌሎች አካላትም ከፍተኛ ዝግጅት አድርገዋል ፕሮግራሙ በተፋካው ኔታ ይጣናቀቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው በዚህ መርሃ ግብር ላይ አዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ቀደም ሲል እንደገለጹልኝ ከተለያዩ የከተማዋ ዙሪያ ያሉ ነዋሪዎች የሚታደማሉ የተለያዩ የብሔር ብሔረሰብ አልባሳት ለብሰው ጭምር ነው የተገኙት እንደ እንደተመለከቱትኝ ሌሎች ባህላዊ ልብሶችን ጦርና ጋሻ የዘማች ልብሶችን ጭምር ለብሰው ነው የተገኙት ኮንሰርቱ ደመቅ ሚል ገጽታ ይኖራል ብዬ ነው እንግዲህ እስካሁን ባለው ነገር ይታሰብኩት ተመስገን አመሰግናለሁ ይዮ የአደዋ ድል ባህል የሁሉም አፍሪካውያን ኩራት መሆኑን የኬንያው ፕሬዚዳንት ኦሆሮ ኬንያ ተተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በበኩላቸው የአደዋ ድል ሰንዘክር ሀገራዊ አንድነታችንን ይበልጥ ለማጠናከር የተጀመሩ ሀገራዊ ስራዎች ላይ ትኩረት በማድረግ መሆን አለበት ብለዋል መሪዎቹ ካዋሳ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ጉብኝት በኋላ ወደ 40 ምንጭ አቀንተዋል በ40 ምንጭ ቆይታቸውም የከተማዋ ሰያሜ መነሻ ያኑትን 40ቹን ምንጮችን ጨምሮ የአዞር ባታ ማከለንም ጎብኝቷል የ40 ምንጭ የሀገር ሸማገሎችም ለፕሬዝዳንት ወሮ ኬንያታና ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአካባቢውን የሀገር ባህል ልብስና የዋዶ አደል ባልን ታሳዩ ማድረግም የፈረስ ጦታ በርክተውላቸዋል 
President Toru Kenya Tal Tragala Chowak Ababel, Miss Ghana, Nakarabal. Tenant to Pavian, but of a broken and honor. What are in Talatin Mamakat Chilawal? What are in Mamakat Pichasavan? Matfo, Yedaha, Astasavan, Mamakat Norubanal. Kafat, Makanyanet, Tlacha, Zarenyanet, Magafat, Leila Colonies Lohona. It will be an advance in Nassib, Ahunem, negative as Savoch, met for a Savoch, Wendem and Migafa Hassab, Tlacha and Mizara Hassab, and the Nathan, ye meet Allah Hassab, Tadamran, Tabaran, Mashan Nefkachal Vichano, Yadwadil, derived in one Michel. And then you know Nechabaran, and then you know Hassab, Castanagan, and Dumb Nashan, Velos Lamanishanef, Yemia Watan, and the Zayat Kafa Savoch. Begara Bamhon, Bamakalakal, Ethiopia Zarim, and that into the Raswam, the African Kurat and the Ton, Madragano. Yeah, do Abali, Africa, and the Nerutak, I am Mr. Doctor Abi Hammer, the Lachan and Mizero has Sabuch and Bamakalakal and Natan Bamagulbet, Yadu and Delbal, Makaber, Yasfalaganalus. Reporter Achinas Mamayan under the Gavoy Kenya President, or Kenya Tadagmo, Yadu Adelio, Luma, Africa, and Delbal, Mahonu, no, yet an agarut. Ethiopia is the one country that was never colonized. Ethiopia, Kenya Altagaza Chakarnat, Ethiopia, Aswak and Yakalamagazat, Wambalai, Liloch Africa Grat, Kak and Yagzat, and Dutu Yaraswan Kaftanya Minatach out a ledge, Hinanum, and Yafrikawian, Machaman Rasom, Yaduan Bals and Nakabadamo, Baalu, Yetopiawian, Noble and Idelem, Baalu, Yolach and Miafrikawian, Baal Salon and Imanakabro. you <laughs> ለምድሎውጥም ምንድን President Turu Kenyatta, in Ethiopia, who let the Niger Achinat, Ethiopian, the Dimbern Lea Lenji, Bazwash Tamasa Savonito Chalu, who let his washner, and then his washner, Selez Ethiopian Dorotena, Agrachin, Menayo, the Regal Nakaval, but I'm Nam Segnal Limila Savan Stual, the Taglams of Doctor Avi Hamadim, Bazbuz and the Alachus and Miss Lersa chose by Alos Smith, who let Mabarak no way, blessing in Ovamil, Gelas with President Turu Kenyatta, let the Regal Lachonagan, but I'm a skin or Matno, the Glams of Doctor Avi Hamad Bavakulacho. በኢትዮጵያ <laughs> Give me a
የመጀመሪያው ዜና ዝርዝር ደርሶናል መግቢያውን አስተዋውሳቸዋለሁ በወርቅ የተጻፈውን ያዶ አድልን ቀደም ታባቶች ማስመዝገብ የቻሉት ከልዩነታቸው በላይ ኢትዮጵያን በማስቀደማቸው ነው ሲሉ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ ከዚህ ታላቅ ድል ያሆኖ ትውልድ ተመክሮ በመውሰድ የራሱን የድል አሻራ እንዲያኖር ዛሬ ባዶዋ ከተማ በተከበሮ ባል ላይ ተገልጿል ለዝርዝሩ ዘአማኑኤል መንግስቱ መቶ ያስተኛ ያዶ አድል ባል በአገር አቀፍ ደረጃ በድምቀት እየተከበረ ይገኛል የድሉ ባል በተገኘበት ባዶዋ ከተማ የፌደሪ ፕሬዝዳንት ሳሎርክ ዘውዴ ክብርት ኬሪያት ኢብራሂም የፌደሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ክብርት ዶክተር ሂሩት ካሳሁን የፌደሪ ባልና ቱሪዝም ሚኒስትር እና ሌሎችን ባልስልጣናት እና ከተማ ነዋሪዎች በተገኙበት በደማቅ ስነስርዓት ተከብሯል በክብረ ባሉ ላይ የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳሎርክ ዘውዴ አያቶቻችን ባዶዋ በወርቅ የተጻፈ ታሪክ ለመስራት የበቁትና ትሩፋቱንም ለትሉድ እንዲተላለፍ ያስቻሉት ኢትዮጵያን ከምንም ልዩነታቸው በፊት በማስቀደምና ለሀገራቸው ካላቸው ፍቅር የተነሳ ነው በማለት ያሁን ትውልድም ይህንን ስሜት ከምንም በፊት በውስጡ ሊጭር ይገባል ብለዋል ኢትዮጵያ የምትባል የምትባለው እንቁ ሀገር የነበራቸው ፍቅርና ቀናኒነት የተነሳ ነው ይህንን ስሜት እና እንቅስቃሴው በሁላችንም ልብ እንዲው ለበለብ ማድረግ ይኖርብናል ምንም እንኳን በውስጣቸው ቢቀያየሙ ባይስማሙ ቢጣሉ ብሎ መሳሪያ አስከ መማዘዝ ድረስ እንኳን ቢደርሱ የኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ግን አንድም ቀን አይደለም ለሰከንድ እንኳን ለድርድር አላቀረቡት የአዶ አድልና ሌሎችም ታሪኮቻችን በእንም መለከት በአንድነት ከተባበርን ለንወጣው የማንችለው አቀበት እንደማይኖር ያየንበት በመሆኑ ያሁኑ ትውልድም ከተለምዶ ያ አስተሳሰብ ወጣ በማለት ለኢትዮጵያ ታላቅነት በመቆም የብዙ አዶ አድል ባለቤት ሊሆን ይገባል ብለዋል በተለያየ መልክ ሊገለጹ የሚችሉ ልዩነቶቻችን እንደ ጸጋ ወስደን የጋራ አንድነታችንን እና ህብረታችንን በሚያጠነክሩ መንገዶች ላይ ለት ተቀን እንስራ ያኔ የአንድ አዶ አድል ብቻ ሳይሆን የብዙ አድዋድሎች ባለቤት እንሆናለን ሀገራችንም እኛም በኩራት መሰላል ላይ እንረማመዳለን የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ባዶዋ የተገኘው አንጸባራቂ ድል ህዝቦች በጋራ በሄር ዘር ሃይማኖት ሳይሉ በአንድነት ከተባበሩ ሊገመትና ሊተነበየ የማይችል ድል ማስመስገብ እንደሚችሉ አድዋ ህያው ምስክር ነጭ ብለዋል የሀገራችን የአፍሪካና ሌሎች ደካማ ተብለው የሚፈረጁ ህዝቦች በብሄር በሃይማኖት በማህበራዊ ቦታቸው ሳይለያይ በጋራ ለጋራ ተራማጅ ህዝባዊ አላማ ከተነሱ ሊገመት ሊተነበየ የማይችል ውጤት ማስመዝገብ እንደምችሉ አድዋ ህያው ምስክር ነች አድዋ በተወሰኑ ኢትዮጵያውያን ሳይሆን ሁሉም ኢትዮጵያውያን በቀጥታም በተዛዋሪም ያለ ልዩነት አግሞቻቸው አቀናይተው ማባዛት በመቻላቸው ያልተጠበቀው ድል ታሪክ ለሁሉ ማለም አስመስክሯል ምክትል መስተዳድሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እንዳሉት ያዶ አድል የመላው የጥቁር ህዝብና ለተቀረው ዓለምም የነጻነት ተምሳሌት በመሆኑ በሚገባ ተጠብቆና ለትውልድ እንዲተላልፍ ለማድረግ በተገቢው ሁኔታ በመጠበቅ የድሉንም ቦታ በማልማት ለሀገሪቱ ቱሪዝም መስብ እንዲውል በሚገባ ሊሰራበት ይገባል ብለዋል የፌሪ ባልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ካሳሁን የሀገራችንን ታሪክ ለተተኪው ትልድ በአግባቡ ለማስተላለፍ እንደመረተ ወስዶ ለተገባራይነቱ ሁሉም የበክሉን አላፊነት ሊወጣ ይገባል ብለዋል በተለይ የደል ታሪፋችን ታሪኮቻችን እንደቀጣይ ትልድ የምናስተምርበት ሁኔታ ማመቻቸትን እንደመረ ወስደን ለተገባራይነቱ ያለመታከት መንቀሳቀስ ሲኖርብና ለላለው ምክንያቱም በማወቅ እንጂ ባለማወቅ የተገነባ ሀገር የለምና ነው የጥንታይታ ኢትዮጵያ የጀግኖች አርበኞች ማህበር ምክትል ፕሬዚዳንት በአምባሳደር ዓለም አይዋበበ ኢትዮጵያዊነት ማለት ለሀገር በክፉም በደጉም በአንድ ላይ በነጻነት መቆም ነው በማለት መልክታቸውን አስተላልፈዋል ኢትዮጵያዊነት አርበኝነት ነው ኢትዮጵያዊነት ማለት ለሀገር በክፉም ሆነ በደጉ ዘመን መስዋዕት በመሆን ነጻነትን ማስከበር ነው
ያደዋ ድል ሲነሳ ከዚሁ ካዷ ጦርነት በፊት የመጀመሪያው ጦርነት በኢትዮጵያና በጣሊያን መካከል በፊት አውራሪ ገበየው መርነት አምባላጌ ላይ የተካሄደው እንደነበር ይታወቃል ኢትዮጵያውያኑም የመጀመሪያ ድላቸውን ያገኙት በዚህ ጦርነት ላይ ነው ሪፖርተራችን ቶማስ ሳይሉ ታዲያ ጦርነቱ የተካሄደበት ተራራማ ቦታ ላይ ሆኖ እንዲያስቀኝነል ከዛሬ 123 አመት በፊት በ1888 ዓመተ ምህረት የአድዋ ጦርነት ከመካሄዱ ቀደም ብሎ ብዙ የታሪክ ክስተቶች የጦርነቱን መነሻ ወይንም ደግሞ መድረሻ የሚያሳዩ ተካይዷል ከነዚህ መካከል አንደኛው የውጫሌ ውል ለጦርነቱ መነሻ የሆነው መፍረሱን ተከትሎ ሁለተኛው ደግሞ ወረ ኢሉ ላይ የክተት አዋጅ ወይንም ደግሞ አጼ ሚኒሊክ የነገሩት አጠቃላይ ሰራዊቱ ለአድዋ ጦርነት መነሻ ተርጎ ተወስዷል ይህ ደግሞ የመጀመሪያ ጦርነት እንዲካሄድ ከደው ከመስራቀም ከመዕራብም የከተተው ሰራዊት ይህ የምትመለከቱት ቦታ አምባላጊ ተራራ ላይ የመጀመሪያው ጦርነት እንዲካሄድ እውን ሆናል ማለት ነው በዚህ ጦርነት ታዲያ ቪታውራሪ ገበየው ጦር የጣሊያንን ጦር ድል ያደረገበት ቦታ ነው ይህ ቦታ የጣሊያን ጦር ወይንም ደግሞ የጠላ ጦር መቀሌን አልፎ አክሱ ምን አልፎ ይህንን ተቆጣጥሮ ነበርና የመጀመሪያው ጦርነት ሲካሄድ በዚህ ቦታ ላይ በኢትዮጵያ በኩል እስከ 3000 ሰዎች ሲሞቱ በጣሊያን በኩል የጦር አመራር ሲሰጥ የነበረው በጣሊያን በኩል ቶዞሊን ጨምሮ ወደ 2000 የሚጠጉ ሰራዊት ሊያልቅ ይችላል ማለት ነው ከዛም ከዚህ ቦታ መልለቀቁን ተከትሎ 10 ሰዓት ተኩል ላይ የኢትዮጵያ ባንድራ በዚህ ተራራ ላይ ተወለብለባለች ስለዚህ የጦር አመራሩን ሲሰጡ የነበሩት ከኢትዮጵያ በኩል ፊታውራሪ ገበየው ከጦርነቱ ማብቃት በኋላ ጎበዝ አየው እየተባሉ ሲሞካሹ እንደነበር ታሪክ ይነግረናል አድዋ ላይ የታየው የጥቅሮች የማሸነፍ ኃይል ኢትዮጵያ አሁንም ድረስ ሉዓላዊነቷን የማታስደፍራ ገር መሆኑን ያስመሰከረችበት እንደሆነ ይገለጻል ከአድዋ ድል ጋር በተያዘ የቀርመውን የአፍሪካ አንድ ድርጅት ለመመስረት በተደረገው እንቅስቃሴ የኢትዮጵያ መሪዎች የነጻነት ምልክት ተደረገው መታየት መቻላቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው ፋሲካ ያለው የጥቁሩን የማሸነፍ ኃይል ለዓለም ያሳየው ያዷ ድል መላው ነፃነት ናፋቂ ጥቁር ህዝብን ያነሳሳ ነው ኢትዮጵያ የአፍሪካ ነፃ ሀገር እንደመሆኗ ነፃነቷን ጠብቃ ለማቆየትና ለአውሮፓ ሀገራትም ሉዓላዊነቷን ለማስመስከር ያለመ ነው ያዷ ድል ሀገሪቱ እንደ ፈረንሳ ይካሉ የተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ጋር በተለያዩ ጊዜያት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በተመሰረተም በተለይ ግን በርካታ ያለም ሀገራት ፊታቸውን ወደ ኢትዮጵያ ማዞር የጀመሩት ካዷ ድል በኋላ ነው የጣሊያን መንግስትን ጨምሮ መላው ዓለም ለኢትዮጵያ እውቅና ከመስጠት በተለያዩ የህትመት ውጤቶችም ድልውን እስከማወደስ ደርሰዋል ኒውዮርክ ታይምስ ዋሽንግተን ፖስት ለታምፕ የሚባል የፈረንሳይ መጽሔትና ጋዜጦች በየለቱ እንደው ከድሉ በኋላ የሚኒሊክን ታላቅነት በማግኔት ነበር የሚጽፉት የሰለጠነ ህዝብ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ የሰለጠነ ነው ለካ አውሮፓውያኖችን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ድል ያደረገው በማለት ጽፈዋል የዘመናዊት ኢትዮጵያ ግዛት አውሮፓውያኑ እንዲያውቁ የተገደዱበት ነው የመጀመሪያው ቀን የሰጠው የኢጣሊያ መንግስት ድሉ በቀኝ ግዛት ስር ለነበሩ ጥቁር ህዝቦች ለነጻነታቸው እንዲታገሉ ከማነሳሳቱም ባለፈ 17 የሚደርሱ የአፍሪካ ሀገራት የሰንደቅ ዓላማቸውን ቀለም ከኢትዮጵያ በመወሰድ የድል ተምሳሌ ታድርገዋታል የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን ለመመስረት በሚደረገው እንቅስቃሴም የኢትዮጵያ መሪዎች እንደ ነጻነት ምልክት ተደርገው መታየት ይችላል ጥቁር ምንም አደርግ ምንም አመጣ በሚባልበት ዘመን ላይ ተደርጎ ሲታይ ለማመን የሚከብድ ነው ለዛ ነው ጣሊያን ውስጥ ሳይቀር ዳግሞ ያጼ ሚኒሊክን በመደገፍ ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጓል። ይህ ዘመቻ ለብዙ ሰዎች ቀላል ነገር ይመስላቸዋል። ሶማሊያ በኢጣሊያ ሰርጥ ለረጅም ጊዜ ተዳድራለች። ግን ሶማሊያ አሁን ካለች ኢትዮጵያ የተሻለች ናት ወይ? ሊቢያ እነዚህ በኢጣሊያ ስር የነበሩ ግዛቶች አሁን በመንድን ነው የሚታወቁት። በውጊያ በውድመት በጥፋት ነው የሚታወቁት። ኢትዮጵያውያን አንገታቸውን ቀና አድርገው የሚሄዱት በተለያየ አፍሪካ ሀገር ውስጥ ይሄ የነጻነት መብት ስላላቸው አድዋ ላይ የታየውን የጥቁሮች የማሸነፍ ኃይል ተምሳሌ ታድርገው በመላው ዓለም በግዞት ስር የነበሩ ህዝቦች ለነጻነታቸው እንዲነሳሱ ያደረገ ነበር ድሉ አውሮፓውያኑ ያው ሳይወዱ በግድ 
ኢትዮጵያ የሚባል አገር እና ኢትዮጵያ የሚባል መንግስት እንዳለ ለማመን የተገደዱበት ያወቁበት ነው አፍሪካ ላይ ተወሰነ አይደለም በአሜሪካ ሀገር የሚኖሩ ጥቅሮች በካሪቢያን የሚገኙ በላቲና አሜሪካ የሚገኙ ህዝቦች አረቦች እንዲሁም ደግሞ በኤሽያ የሚገኙ የቅኝ ግዛት ስር ወርቆ የነበሩ ህዝቦች የዳግመ ያጼ ሚኒሊክ በአዷ ላይ ያደረጉት አስተዋጽኦ በከፍተኛ ደረጃ ዘግቦታል ወረራውን በመቀው የተለያዩ የውጭ ሀገር አዜጎችም ከዳግማዊ አጼ ሚኒሊክና ከኢትዮጵያውያን ጎን ሆኖ በማማከር ለድሉ የራሳቸውን ሚና መጫወታቸው ይነገራል በዚህው በአደዋ ድል ላይ ተጨማሪ ማብራራ ሊሰጡን የሥራ ምራር አማካሪውና የታሪክ ተመራማሪው አቶ ጥላሁን ጣሰው ዚ ስቱዲዮ ተገኝተዋል እንኳን ደና መጥቷ አቶ ጥላሁን እንኳን ደና መጥቷ ለጊዜው አመሰግናለሁኝ የመጀመሪያው ጥያቄ ያደዋ ድል አንድነት ጥንካሬን ከማሳየት አንጻር ምን ገጽታ አለው ብሎ መናገር ይቻላል ካደዋ ምን ማራቸውን ሶስት ነገሮች ለመጥቀስ እንችላለን የመጀመሪያው በትልቅ ሐሳብ ዞሪያ ማሰባሰብ መቻሉ ነው በጸረ ቅኛ ገዛዝ ዞሪያ ህዝቦች ማሰባሰብ ይችላል ነበር አጼ ምኒሊክም ራስ ጎበናም በደቡብም ሲያስተባብሩ ከውጪ የሚመጡ ባንጠላቶች መከላከል አለብን ከሚል ነው እና ይሄ ትልቅ ሐሳብን ይዞ መነሳት አፍሪካን ከቅኝ ግዛት የመከላከል ሰልፍ የማድረግ ህዝቡን ወደ እንዲቀበላቸው አድርጓል አዲስ የመጡትንም ነበሮቹንም ሁሉንም እንዲቀበሏቸው አድርጓል የዚህን መሳሌነት ደግሞ በቅርቡም ለናያው እንችላለን አዲስ ትልቅ ሐሳብ ሲዙ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሜሪካ ያለው የነበረውንም ጉብኝት አውሮፓም የነበረውን ጉብኝት እናያለን ትልቅ ሐሳብን ማያዝ ነው ሁለተኛው በጦር ኃይል ረገድ ተነጻጻሪና ተፎካካሪ ሆኖ ለመገኘት ዝግጁ መሆን ነው አጼ ሚኒሊክ ጦርነቱ በሚጀመርበት ጊዜ ካጣሊያን ተነጻጣሪ ሆነ ወይም ሻሌ ሚል ሰራዊት ነው የጦር መሳሪያ ነበራቸው ይሄንንም የመቀሌ ምሽግ አሰባበር ላይ የምናየው ነው እና የዚህ ሶስተኛው ደግሞ ማሰባሰብ ያደርገው የተጠቀሙበት አሁንም ለነ ለናቀው የሚገባን ደግሞ ዘመናዊነትን ማምጣት ነው እዚጋ አቶ ጥላሁን እንግዲህ ያዶ አይደል ታላቅ የጥቅሮች ድል ነው ባለማቀፍ ደረጃ የሚዘከርለት ድል ነውና ይሄን ታሪክ በማስተዋወቅ አንጻር ተጠቅመንበታል ብሎ መናገር ይቻላል አይቻለም እንዴት ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ አንደኛ በመንግስትም ደረጃ ታሪኩን በትምርት ቤቶች የማስተማር ሁለተኛ ነገር ደግሞ የ የብዙሃን መገናኛዎችም ለህزبው በየጊዜው ግልጽ በማድረግ በኩል ደካማ ነው ለምሳሌ አሁን ያዶአን سنዘክር ማድረግ የነበረብን መጀመሪያ የከተታዋጁ ሲታወጅ ምክንያቱም ጣሊያኖች ደብረ ኃይላትን ሲወርዱ ነው አጼ ሚኒሊክ ከተታዋጅ ያስነገሩት ከዛ ወሬሉ ላይ በአራት አቅጣጫ ነው የሚያስተማሩት አንደኛው አቅጣጫ አፋር ውስጥ ባለአለም የመጡበትን አቅጣጫ የሚከላከል የሚከላከለው ነው የከፋጦር በራስ ወደ ጊዮርጊስ በኩል የሚሄድበት እሱን ማወጅ ያስፈልጋል ሁለተኛ ደግሞ በዘመቻው ላይ በተንቀሳቀሱበት ጊዜ ያላጊ ህዳር 28 ቀን የተደረገው ህዳር 28 ቀን መከበር አለ በቴሌቪዥኑም ሬዲዮኑም ጋዜጣውም ይሄንን ይፋ ማረግ ለልጆች ማስተማር አለበት በጥር ላይ መቀሌ ላይ የተደረገውንም ውጊያ ማቅረብ አለበት ጥር እኮ ላይ የተደረገው ውጊያ የኢትዮጵያ መርፎችና መትረጆች 10 ቀን የጣሊያንን ምሽግ ደብደበዋል እኮ እንዲቀላል ጦርነት እኮ ድል አድርገህ ከዛ በኋላ ለተጠብቀውና ዘላለምው የምትታረገው የምትችለው የቴክኖሎጂና የወታደር ተወዳዳሪነት ሲኖር ነው እንጂ ወደ መጨረሻ ጥያቄንም ጣካለን ሰዓት አንጻር አሁን ያለው ትውልድ ከዚህ ድል ምን ይማራል አገሪቱ ካለች በተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ማርጎ አጠር አድርገንን ይሄን ነጥብ ደግሞ ቀድም ከመጀመሪያ ካልኩት ጋር ይያዛል እንደኛ ከተበተልክ ሐሳብ ዙሪያ መሰባሰብ 
ይሄ በጣም አስፈልጊ ነው አፍሪካዊነትን ኢትዮጵያዊነትን እንደዚህ የፓን አፍሪካን ንቅናቄ የምትለውን ይሄንን ማያዝ ሁለተኛ ባሁን ዘመን የና ኒው ቴክኖሎጂ የሚመጣበት ነው አዲስ ቴክኖሎጂ የመጣ ነው አዲስ ፍጥረት ይፈጥራል ከዛ ጋር አመራመር መቻለንጂ የሌኒን የብሄረሰብ ጥያቄ አንደኛው ዓለም ጦርነት ላይ ምን መጨረሻ ላይ መጨረሻ ላይ የመጣ ነው የሩ ወልሰን የራስን እድር በራስ መወሰን ካንደኛው ዓለም ጦርነት መጨረሻ ይመጣ ነው እዛ ጋር መቷ ምን ፈተቸከልክ ናኖ ቴክኖሎጂ ዘመን ለሰራት ይችላል ሶስተኛ የተጠናከረ የጦር ኃይል ጦሩ ነው የተጠናከረ የጦር ኃይል ለመፍጠር ለማካሄድ ያለነንም ለማዳበር እዚህ ላይ ትኩረት ማድረግ ይመልካ አቶ ጥላሁን ጣሰው የሰራ አመራር አማካሪና የታሪክ ተመራማሪ ለጊዜውም ለሐሳቦም አመሰግናለሁ መልካም በዓል ይሁንልዎት እግዚአብሔር ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የ7 ሰዓት ዜና ሆነም እንደቀጠለ ነው ዜናችን በ123ኛው የአደዋ ድል በአል ላይ አጥክሮ አሁን የሚቀጥላል የአደዋ ድል በታሪክ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው የጥቆሮ ዝቦች አንጻባራቂ ድል መሆኑን የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ሞር ፕሮፌሰር ራይመንድ ጆንስ አስተውቆ ለአፍሪካውያንና ለሌሎች ቀኝ ተገዢ ሀገራትም ለጣናቻቸው ላረጉት ትግል አብነት ነው ተብሏል ይሄው የአደዋ ድል በአል ሳይፉ ገብረ ጻድቅ የጭላጽ ኢትዮጵያውያን ባህር አቋርጦ በመጣው የጣሊያን ወራሪ ላይ ድልን የተቀዳጁበት ታሪካዊ ቀናት ድሎ ግን የዚች በነጻነት ታፍራና ተከብራይ ኖርች ሀገር ብቻ አይደለም የመላው ጥቁር እንዲሁም በቅኝ ገዢዎች መዳፍ ስር የነበሩ ህዝቦች ወረራን ማሽነፍ እንደሚቻለም የተገነዘቡበት የነሱም የትግል ወኔ ይበልጥ ያነሳሳ ታሪካዊ ክስተትም ነው ይላሉ የታሪክ ሞራን በዚያ አንጻባራቂ ድል ዙሪያ የታሪክ ሞራን ኢትዮጵያውያንን በማሞካሸት በርካታ መጻፍትን ጽፈዋል ከነዚህ ጽፋት አንዱም የዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሩ አሬሞንድ ጆናስ ናቸው ያዶ አድል ኢትዮጵያን ከቅኝ ተገዢነት የታደገ መሆኑንም ገልጻሉ ኢትዮጵያውያኑ ያስመዘገቡት ድል የሀገራቸው ሉዓላዊነት ለመጠበቅ ያስቻላቸው ሲሆን ሀገሪቱ በውጭ ኃይሎች ቅኝ እንዳትገዛና ንጻነቷን ጠብቃ እንድትኖርም ያስቻላት ይሄው ድል ነው ሁኔታው እስካሁንም በአስገራሚነቱ ይነሳል ካውሮፓ የመጣው ነጭ የጣሊያን ጦር በጥቆር ሰራዊት ሸነፋል የሚል ክምት አልነበረው የሚያሉት ፕሮፌሰሩ የሆነው ግን ይሄው ነበር የቅኝ ገዢዎችን የመስፋፋትንም የገታ ብለውታል ፕሮፌሰሩ ኢትዮጵያውያን በደማቸው ጻፉት ይህን ደማቅ ታሪክ ነው የዛሬው ትውልድ እየዘከረ ያለው የቀርመው የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ታዌን ቤኪም አድዋ ቅኝ ገዢነትን መዋጋትና ማሽነፍ እንደሚቻል ያሳየ የድል ቀን ነው ብለውታል after the second world war going back to the example set at adwa ነጻነት የተገኘው ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ነው ከዛ አስቀድመው ግን ቅኝ ግዛትን ማሸነፍ እንደሚቻል አድዋ አስተምሮናል በአልጄሪያ በደቡብ አፍሪካ በመራብ አፍሪካና በሌሎች ቦታዎች ለተከሄዱት የነጻነት ትግሎች መነሻው የአድዋ ድል ነው በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ለነጻነት ትግል አብነታቸው ነችውን ኢትዮጵያን ሰንደቅ አላማ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቀለማትን የሚጠቀሙትም እቺ ነጻነቷን ጠብቃ የኖርች ሀገር መክሪያቸው በመሆኑ እንደሆነም የታሪክ ድርሳናት ያስረዳሉ ኢትዮጵያ የራስዋን ነጻነት ጠብቃ መኖራ ብቻ ሳይሆን የሚያስመሰግናት በደቡብ አፍሪካና በዚምባብዌ በመሳሰሉት ሀገራት ሲደረግ ለነበረው የነጻነት ትግልም ድጋፍ በመስጠት የጥቁሮችን ተጋርሎ ሲደግፍም ስለነበረ ነው መልካም ያደዋ ባል የተመኘን ከባሉ ውጪ ወደ አዝናቸው ርሰ ጉዳሽ ነው መናልፎ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሀገሩን በማልማት የተሻለ ታሪክ ለመጻፍ በፍጹም ተቆርቋሪነት መስራት እንደሚገባው የሶማሌ ክልል ምክትል ርሰ መስተዳደር ሙስጣፋ መሐመድ ወመራ ሳሰቡ ጉዞሉሲ ለሰላምና ለፍቅር የውይይት መድረክ በጅግጅጋ ተካይዷል ዝርዝሩን ተሾመ ወልድ ያዘጋጅቶታል የሚያቀርበው ተስፋ ያባተ ነው መነሻውን ከአዲስ አበባ ድርጎ በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ መሰንበቻውን በማድረግ ሰሞኑን ሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ የሚገኘው ሉሲ የሰላምና የፍቅር ጉዞ የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ማበረሰብና የከተማው ነዋሪዎች የተሳተፉበትን የውይይት መድረክ አካሂዷል። በመድረኩ የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት አቶ ኤልያስ ኡመር የሰው ልጅ ከግብዝነትና ከግለኝነት የተነሳ ነጭና ጥቁር በሚል ጎራ በመለያየት መጋጨቱን ታሪክ ያመለክታል ብለዋል። ለዚህም ዛሬ ለ123 ያ ጊዜ የሚከበረው ያዶ አድል በአል ታሪክ ካዊዳራ ማሳያ መሆኑን ተናግሯል አገራችን 
ነጭ እኛን አሰፍስፎ ሊበላ ከሰነቀበት ጉዞ ጥቁር ኢትዮጵያ ወነች የአፍሪካ መገለጫ በጋራ ሆነን የመከተንበት ቀን 123ኛ አመቱ በዚያው አጋጣሚ ላስተውሳቸው እንዳለው ሁሉም ኢትዮጵያዊ የዘር ሐረጉ አንድ ስለመሆኑ ሉሲ በቂ ማስረጃ መሆኑን የገለጸው ፕሬዝዳንቱ ሁላችንም ለዩነትን ወደ ጎን በመተው በአንድነት ስሜት በጋራ ደነት መዋጋት ይገባናል ብለዋል ባሁኑ ሰዓት በአገራችን ሁላችንም እንደምናየው አንድ መንፈስ አንድ አቋም ይዘን ደህነትን መታገል አለብን ነው የራቡ ሰው ሆዱ ባዶ የሆነ ሰው አላማ የለውም ፈረንጅም ለዚህ ነው የሚጫወት ግን ሆድ የሞላ ቀን ግን ጭንቅላተ ማሰብ ይጀምራል ስለዚህ ሆዳችን ሞልቶ ጭንቅላታችን ይያሰበ ተናንትናን ይዘን ዛሬን በደም ነክሰን ነገን ወደፊት በደም ማየት የምንችል ሰው ያደርገናለው የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጣፋ መሐመድ ኡመር በበኩላቸው የሁሉም የሰው ዘር እናት የሆነችው ሉሲ አብራን ሆና ባሉን ማክበራችን የዘንድሮን ያዶዋ ድል ባል ልዩ ያደርጋል ብለዋል ሉሲ ያንድነት ገመድ መሆኑንም ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግሯል ሉሲ የኛ የኢትዮጵያውያን እናት ብቻ ሳትሆን የሰው ዘር ሁሉ የመጀመሪያ እናት ነች ሉሲ ዛሬ ምንቃችባቸውን ጥቃቅን ውሃ ያባነሱ ምክንያቶችን ውድቅ የምታደርግ ሁላችንንም የምታስተሳስር የአንድነት ገመድ ነች ሉሲ ከኢትዮጵያ ውጪ ያለው ዓለም ሳይፈጠር ኢትዮጵያ ውስጥ የኖሮች የኛ የማንነት ተምሳሌት ነች ለዛሬው ነፃነት ያበቀና አባቶችና እናቶቻችን ሁለት ዓለም መመለስም በቀጣይ ለሀገር ለማት በትኩረት መስራት ይገባል ብለዋል አቶ ሙስጣፋ መሐመድ ኡመር ሀገራችን የምትለማው እና የተሻለ ታሪክ ምንሰራው ስላንታ አባቶቻችን ሰርቶ ያለፉትን ታሪክ سنጠብቅና አንደታችን ስናጠናክር እንደሁም መምህሩ በጥናትና በመምር ተማሪዎች የተሻሉ ዕቀቶችን በመቅሰም ባለስልጣናትን ፍትሃዊ አስተዳደርን ሲያሰፍኑ ነውና ሁላችንም በእያለንበት ሚያና አደረጃጀት ለሀገሬ ምን አደረኩላት በሚል ፍጹም ተቆርቋሪነት የበኩላችን አስተዋጽኦ እንድናደርግ ጥሪያን አቀርባለሁ በኢትዮጵያ የሀገር ቤትና የውጪ ሲኖርሶች እንዲውሃዱ መንግስት ያበረከተው አስተዋጽኦ የሚደነቅ መሆኑን በግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የአሌክሳንድሪያና የአፍሪካ ጳጳስ ዳግማዊ ታውሮስ ተናገሩ ጳጳስ ዳግማዊ ታውሮስ በሁለቱ ሲኖርሶች ውለት የተሰማቸው እንደስታ ለብዙ በቅዱስ አቡነ ማቲያስ ገልጸውላቸዋል መንግስት ያበረከተው አስተዋጽኦም በንስሳሌነት የሚጠቀስ መሆኑን ተናግሯል ብዙ በቅዱስ አቡነ ማቲያስ በበኩላቸው ኢትዮጵያና ግሪክ ያላቸውን የቆየ ትብብር አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል ሲል የዘገበው ሪፖርተራችን አማረ ተመስገን ነው በዛሬው ድራሲ ፕሮግራማችን በቅርቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ የጸደቀው የስደተኞች ጉዳይ አዋጅ ላይ ተኩራል። አገሪቷን ገጽታ በአለም አቀፉ ማይበረሰብ ከፍ እንደል ያደርጋል። የረጅም ጊዜ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ጥቅሙ በጣም ከፍተኛ። የሰባዊነት መላሽ መስጠት የአገሪቱ የዳበረ ባህል መገለጫ ነው። ስደተኞች ወደ ስራ የሚሰማሩት አንድም በአለም አቀፍ ማይበረሰብ በሚገኝ ነው። የፋይናንስ ዲጋፎች በሚፈጠሩ የስራ እድሎች ነው። ይሄ ሁሉ የስራት ቁጥር ባለበት ስደተኞችን ለዚጎች የተፈቀዱ የስራ መስኮች ላይ እንዲሻሙ አይደለም። አሁን ወደ ስፖርት ዘጋባዎች እናልፈነው አረጋ ከፈለው